Für euch, ich bin Saskia, Yogalehrerin und Arbeit beim Bambu Yoga und Yogatherapeutin. Äh, heute gibt es ein Unterricht für Beginner und etwas Fortgeschrittene. Die Bilder mit euch hier ganz viel demonstrieren. Und ähm, ich empfehle dir, wenn du überhaupt noch gar kein Yoga gemacht hast, auf jeden Fall zuerst einmal das Video ganz zu gucken und danach damit zu machen. Wenn du schon mal Yoga gemacht hast, dann kannst du auch einfach mitmachen. Ganz wichtig ist immer, in dich hineinzuhören, dass sich die Bewegungen, die du machst, sich auch wirklich gut anfühlen, äh, damit du dich nicht verletzt und äh, wirklich beim Yoga machen auch gesund bleibst und noch gesünder wirst und natürlich auch dein Immunsystem stärken kannst. Du solltest auch nach dem Yoga dich gut fühlen. Ähm, wenn du vielleicht irgendwo dann einen Zwickung hast, ich spreche nicht von Faszien oder Muskelkater, dann überleg mal, ob das eventuell bei einer Übung passiert ist. Wir beginnen hier. Nimm erstmal eine angenehme sitzende Position ein. Wenn du Probleme mit Knie oder Hüften hast, ist diese Position, die ich jetzt einnehme, nicht besonders günstig. Wir bleiben einfach so, so sitzen und ich zeige dir eine für die Knie wesentlich günstigere sitzende Position. Probier einfach mal aus, was für dich das Bessere und Angenehmere ist. Egal wie du sitzt, du kannst dich auch auf den Stuhl setzen, wenn es sich nicht gut anfühlt. Lege die Hände auf den Oberschenkel ab und richte dich erstmal mit der Einatmung, soweit du kannst, auf. Schaffe Länge in der Wirbelsäule und mit der Ausatmung lass die Schultern sinken. Jetzt mit der nächsten Einatmung zieh die Schultern hoch zu den Ohren. Und mit der Ausatmung lass sie nach hinten und unten kreisen. Noch zweimal. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Und dann schließe die Augen. Kipp dein Becken vielleicht ein kleines bisschen nach vorne. Und dann beginnen wir hier mit einer kleinen Meditation mit dem Fokus auf der Beobachtung des Atems. Beginne nun, deinen Atem zu beobachten. Beobachte den Atem, ohne diesen zu verändern, ohne diesen zu bewerten. Es ist oft sehr, sehr schwierig, wenn wir beginnen, etwas bewusst zu machen, es nicht zu bewerten und auch nicht zu verändern. Du kannst jetzt beobachten, wohin dein Atem geht. Beim Einatmen, wohin er geht. Beim Ausatmen, ob Ein- und Ausatmung gleich oder unterschiedlich lang sind die Atemzüge gleich oder unterschiedlich intensiv sind. Atme nur durch die Nase, jetzt und auch während des Verlaufs der Yoga-Praxis. Du kannst beobachten, wie der Atem sich an den Nasenflügeln anfühlt. Vielleicht ist er beim Einatmen kühler, beim Ausatmen. Du kannst beobachten, ob du Pausen zwischen den Atemzügen machst oder ob der Atem fließt. Beobachte, ohne zu verändern und ohne zu bewerten, so als wärst du eine außenstehende Person, die sich das Lang und 
gleichmäßig sein zu lassen. Möglichst langes Ein- und Ausatmen. Versuche nun, deinen Atem fließen zu lassen, indem du keine Pausen zwischen den Atemzügen machst. Einatmen, ausatmen in deinem eigenen Rhythmus. Und dann kannst du langsam die Augen öffnen und versuche jetzt diesen Atem beizubehalten. Das wird nicht entmutigen, wenn das nicht klappt. Das ist absolut normal. Es ist aber gut, wenn es dir auffällt, dass du nicht regelmäßig atmest. Wenn du immer wieder versuchst, dann gleichmäßig zu atmen. Wir machen jetzt nach der Meditation noch eine Atemübung, ein Pranayama. Ich benutze gerne immer auch ein bisschen die Sanskrit-Worte, weil Yoga ja aus Indien kommt. Ich sage aber auch mal das Deutsche. Wort dabei, die Bezeichnung der Wahl darf man keinen, dass er sich das merkt. Wir beginnen mit der Wechselatmung Nadi Shodana. Die möchte ich euch jetzt beibringen, wer sie nicht schon kann. Nimm deine rechte Hand und bring Zeigefinger und Mittelfinger zur Hand. Dann probier mal, wie sich das anfühlt, wenn der rechte Daumen aufs rechte Nasenloch kommt und der linke Ringfinger aufs linke Nasenloch. Verschließe die jeweils einmal, probiere das mal aus. Und wir werden jetzt das rechte Nasenloch zuhalten. Ich zähle auf vier. Du atmest in der Zeit auf das linke Nasenloch ein. Dann schließen wir beide, halten den Atem auf vier, lösen den Daumen und atmen aus auf sechs. Gleich wieder ein auf vier, halten. 4, aus, atmen auf 6. Ich beginne zu zählen. Der Daumen auf das rechte Nasenloch. Atme ein auf 4. 1, 2, 3, 4. Schließen. 2, 3, 4. Ausatmen. 2, 3, 4, 5, 6. Einatmen. 2, 3, 4. Schließen, 2, 3, 4. Ausatmen, 2, 3, 4, 5, 6. Einatmen, 2, 3, 4. Halten, 2, 3, 4. Ausatmen, 2, 3, 4, 5, 6. Einatmen, 2, 3, 4. Halten, 2, 3, 4, ausatmen, 2, 3, 4, 5, 6, einatmen, 2, 3, 4, halten, 2, 3, 4, ausatmen, 2, 3, 4, 5, 6, einatmen, 2, 3, 4, halten, 2, 3, 4, hier, letzte Mal ausatmen, 3, 4, 5, 6, lösen und nun nimm ein paar ruhige Atemzüge durch die Nase ein und aus, möglichst gleichmäßig, möglichst ohne Pausen zwischen den Atemzügen. seitlich nach oben, Blick zu den Händen, die Schultern bleiben ganz locker, die Hände berühren sich, ausatmen, Hände zum Herzen und sinken lassen, einatmen, hoch, ausatmen, runter, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, ausatmen, noch einmal, 
einatmen, ausatmen. Nun mit der Einatmung bringen die Arme nach oben, Handflächen bleiben parallel zueinander. Ausatmen, Drehung nach rechts. Einatmen, die Arme gehen wieder nach oben. Ausatmen, links. Einatmen, Hochschultern bleiben locker. Ausatmen, zur Seite. Einatmen, hoch. Ausatmen, zur Seite. Einatmen, hoch. Ausatmen, die Arme sinken lassen. Nun nimm die Fingerspitzen auf die Schultern. Lass die Schultern ganz locker. Die Ellbogen erstmal drunter sinken. Und dann mit der Einatmung kreide die Ellbogen nach vorne und oben. Schultern bleiben locker. Ausatmen nach hinten und unten. Noch zwei. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Richtung wechseln. Einatmen. Ausatmen. Einatmen, ausatmen, einatmen, letzte Mal ausatmen, Hände sinken lassen. Und von hier aus gehen wir jetzt in den Vierfüßlerstand, aber noch ein Augenblick. Vielleicht war das jetzt viel für dich mit dem Sitzen. Dann schüttel jetzt drück erstmal die Beine aus, Handgelenke, Arme und streck dich ruhig und reck dich. Das ist immer sehr, sehr gut, auch morgens im Bett ist auch wirklich gut für den Rücken, sich strecken, recken, regeln. Und dann komm von hier aus in den Vierfüßlerstand. Wenn du Probleme mit den Knien hast, das hat Birgit ja schon sehr gut vorgebracht, kannst du entweder die Matte einknicken oder dir auch eine Decke drunter legen. Was immer dich komfortabel macht, dir gut tut, das ist richtig und gut. Im Vierfüßlerstand achte darauf, dass die Handgelenke unter den Schultern sind. Fächer die Finger ganz breit auf. Die Knie sind hüftbreit auseinander. Bring nun Gewicht auf Zeigefinger und Daumen. Dann wirst du vielleicht spüren, wie sich die Innenarme nach innen drehen und die Oberarme nach außen. Das schafft Platz im oberen Rücken. Wir beginnen mit der Übung Katze und Kuh, die Wirbelsäule, ein bisschen mehr aufzuwärmen und geschmeidig zu machen. Dafür geh mit der Einatmung in ein aktives Hohlkreuz, heb den Kopf an, schieb das Gesäß richtig hoch zur Decke. Ausatmen, Kinn zur Brust, Bauchnabel zieht sich nach innen, Katzenmuckel. Einatmen, aktives Hohlkreuz. Ausatmen, Katzenbuckel. Noch drei. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen, komm in die neutrale Position des Vierfüßlerstandes, ausatmen wieder. Jetzt eine Übung, die sehr gut ist für deine Schultern und auch wieder für den oberen Rücken. Dafür bring mit der Einatmung den rechten Arm seitlich nach oben, der Blick folgt der Hand. Mit der Ausatmung binde den Arm durch. Ich mache das auch mal vor, dass ihr es von vorne sehen könnt. Einatmen, hoch. Ausatmen, durchfehlen. Noch zweimal. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Ablegen. Und wenn sich das gut anfühlt, dann krabbe gerne die andere Hand nach vorne und versuche jetzt wieder die ganze Aufmerksamkeit auf deinen Atem zu lenken. Langes Einatmen. Langes Ausatmen. 
Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Mit der nächsten Einatmung kommen wir dann zurück in den Vierfüßlerstand und dann das gleiche mit der anderen Seite. Einatmen, ausatmen, einatmen. Ausatmen, einatmen, ausatmen, ablegen und dann den Hand gerne nach vorne krabbeln. Drei Atemzüge halten. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen. Ausatmen. Komm mit der nächsten Einatmung in den Vierfüßlerstand. Ausatmen hier. Und dann kommt von hier aus in die Bauchlage. Wir üben hier die Koma. Und dafür decke auch die Finger ganz weit auf. Achte darauf, dass die Hände unter den Schultern sind, dass die Fingerspitzen ungefähr mit den Schultern abschließen. Lass die Ellbogen ganz am Körper, die Zehen berühren sich. Aktiviere den Beckenboden. Das ist so ein bisschen so, als würdest du einhalten, zur Toilette zu gehen. Und dann mit der Einatmung bring den Oberkörper nach oben und lass sie mit der Ausatmung wieder sinken. Noch zweimal. Einatmen hoch, ausatmen sinken lassen. Letzte Mal. Einatmen, ausatmen. Setz deine Zehen auf und schiebe dich in den nach unten schauenden Hund. Hier gemacht das schon ganz gut vor. In den nach unten schauenden Hund achtet auch wieder darauf, dass ihr wirklich die Finger aufweckert dass ihr aktiv das Gesäß hoch zur Decke schiebt und dabei dann die Fersen zum Boden bringt. Und jetzt wäre, wenn du auch noch den Bauch einziehst, so richtig um Stabilität im Rücken zu bekommen, der Blick gerne zwischen die Füße, durch die Oberschenkel hindurch oder zum Bauch hin. Und dann komm mit der Einatmung in die Schiefe. Ebene, schiebe dich nach vorne und dann ist es ganz besonders zu lächeln, weil das extrem anstrengend ist, aber das ist jetzt wirklich gut für deine Muskulatur. Noch einmal einatmen und mit der Ausatmung lass den Körper sinken, ganz langsam. Ablegen auf der Matte und komm dann von hier aus noch einmal in den Vierfüßlerstand zurück. Die nächste Übung stärkt die Rückenmuskulatur. Um einen gesunden Rücken zu haben, brauchst du eine gute Rückenmuskulatur, eine gute Bauchmuskulatur und auch gute Muskeln an den Seiten. Und diese Muskelgruppen werden wir jetzt versuchen zu trainieren, damit du Stabilität in deinem Rumpf bekommst. Mit der Einatmung geht hier der rechte Arm nach vorne, Daumen zeigt nach oben. Linkes Bein nach hinten, Fuß ist geflext. Schaffe Länge mit der Einatmung. Ausatmen, Knie zum Elbow, ziehe den Bauchnabel nach innen, Kinn zur Brust. Einatmen, Länge. Ausatmen, Knie zum Elbow. Einatmen, ausatmen, einatmen. Ausatmen, einatmen, ausatmen und absetzen. Andere Seite. Linker Arm nach vorne, Daumen zeigt nach oben, rechtes Bein nach hinten, Fuß ist geflext. Schaffe Länge mit der Einatmung, ausatmen, Knie zum Ellbogen. Einatmen, Länge, ausatmen. Einatmen, 
Ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, absetzen. Und jetzt gehe ich hier mit dem rechten Fuß nach hinten. Setz ihn seitlich ab und bring den rechten Arm nach oben. Wenn dir möglich, hebe das rechte Bein jetzt an. Auch wenn das so bei dir aussieht und du kaum hochkommst, probiere und lass dich nicht entmutigen. Auch umzukippen ist überhaupt nicht schlimm. Noch zwei Atemzüge. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, zurück und wir wechseln hier die Seiten. Das andere Bein nach hinten. Wir drücken hier so hin. Lächeln, das Gesicht sollte entspannt sein. Genau, dann ist auch der Rest entspannter. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Letzte Mal. Einatmen, mit der Ausatmung kommt zurück. In den Vierfüßerstand. Setze dann wieder die Zehen auf und schiebe dich hinten nach unten. Schau mit dem Mund, schieb hier auch hier nochmal wieder aktiv das Gesäß hoch. Fersen gehen Richtung Matte. Bring Gewicht auf die Hände. Zieh den Bauchnabel nach innen. Der Nacken ist auf jeden Fall entspannt. Und laufe dann mit kleinen Schritten die Füße zu den Händen. Winkel gerne die Knie an. Gut ist immer, wenn der Bauch auch Kontakt zu dem Oberschenkel hat. Der Kopf hängt jetzt locker. Greife deine Ellbogen und strecke hier gerne die Beine so weit, wie es für dich absolut angenehm im Rücken ist. Und dann wird gerne hin und her. Rücken ist immer sehr gut. Das ist für das fasziale Gewebe. Schüttel gerne mal den Kopf. Ja, ja, nein, nein, höre mit nein, nein auf, das ist das Beste für die Wirbelsäule. Genau, <lacht> die hat schon gehustet, ist auch mal ganz gut. Lass dann die Arme hängen und wipp gerne noch ein bisschen hin und her. Nimm die Hände jetzt in die, an die Hüfte. <lacht> Spüre, wie das Gewicht deines Kopfes, deine Wirbelsäule in die Länge zieht. Die Birne bleibt jetzt noch zwei Atemzüge stehen und geht dann nach oben. Meine Schüler kennen das von mir. Ich muss mal trinken, wenn ich viel rede. Ich bin sofort wieder da. Nach zwei Atemzügen kommen langsam mit der Einatmung nach oben. Und jetzt schütteln wir wirklich alles ganz kräftig aus. Die Arme, die Ellbogen, die Schultern, alle Gelenke, Knöchel, Knie, genau, richtig die Hüfte. Und das auch wirklich jeden Tag ruhig machen, das ist sehr gut. Ne? Genau, und jetzt auch so. Genau. Und dann kommt es zum Stillstand. Noch eine Übung, die sehr gut ist für den Rücken. Man kann sie dann nach dem Sterben greifen oder Birnen pflücken. Mach dich hier richtig lang. Schaffe Länge, streck dich, reck dich, so hoch du kannst. Guck auch gerne dahin, was du da pflückst. Sonst hast du hinter eine faulige Birne gemascht in der Hand. Das ist nicht so gut. <lacht> gut, das reicht. Und dann kommt zu einem angenehmen Stand. Vielleicht hüftbreit, dreh die Fersen etwas nach außen und von hier aus gehen wir in die Stuhlpose Putti Katasana. Ganz gut in die Stuhlpose reinkommen kannst du, wenn du erstmal in die Knie gehst und dann versuchst mit den Fingerspitzen die Matte zu berühren. So gut, wenn das geht, wenn nicht geht es auch gut. Und dann noch auf jeden Fall so bleiben. 
die Arme nach oben bringen und hier aufrichten sollen, dass du so gerade wie möglich bist. Wenn es angenehm ist für dich im Nacken, kannst du auch gerne zu den Händen gucken. Und hier halten wir fröhlich drei Atemzüge. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Und mit der Einatmung kommt die Hände nach oben und mit der Ausatmung lass die Arme sinken. Wir wiederholen das noch zweimal. Einatmen, gehe in die Stuhlpose und Katasana. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen, komm nach oben. Ausatmen, lass die Arme sinken. Letzte Mal. In die Stuhlpose mit der Einatmung. Ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, komm hoch, ausatmen, lass die Arme sinken und auch gerne nochmal ausschütteln und so ein bisschen wippen und auch so drehen mit den Armen. Birke, wenn du mal guckst, wie ich das mache. So, weil damit aktivierst du den mittleren Rücken. Das ist ziemlich gut, weil wir das im Alltag sehr selten tun. Gut, und dann versuche ich euch jetzt den Sonnengruß beizubringen. Wer den noch nicht gemacht hat, der guckt besser erst einmal zu. Wer den schon mal gemacht hat, kann auch gerne mitmachen. Und zwar machen wir die Sonnengrüße, die einfachen, die aus dem Ashtanga kommen. Dafür kommen vorne zur Matte. Genau, jetzt bist du hinten an der Matte. Ich mache das immer hier so vor. Nee, ich glaube, mit der Kamera ist es so besser. Ich mache das einfach hier auch vor, dass ihr das seht. Nehmt ihr gerne die Zehen nach oben noch einmal und fächert sie auf, setzt sie ab. Achtet darauf, dass eure Beine aktiv sind, die Oberschenkel, Beckenboden aktivieren. Die Arme ziehen nach unten, dass sie wirklich aufgerichtet steht. Und stellt euch vor, euch wird hier so jemand am Kopf ziehen hier oben, dass ihr so richtig Länge schafft in der Wirbelsäule. Und jetzt mit der Einatmung gehen die Arme seitlich nach oben, Blick zu den Daumen, leichte Rückbeuge. Ausatmen, gerne die Knie anwinkeln in die Vorbeuge, so wie das gut geht. Einatmen, jetzt geht der Blick nach vorne, gerade Rücken, das ist die halbe Vorbeuge. Und mit der Ausatmung schreite ihr zurück in die schiefe Ebene. Rechter Fuß zurück dafür und der linke Fuß zurück. Jetzt ist das vielleicht zu schwierig für dich, hier durch einen Liegestütz zu gehen. Also setze mit der Ausatmung die Knie ab, wie die Birge das macht und gehe dann in den halben Liegestütz. Und ich mache dir gleich muss jetzt einmal kurz und ich mache euch den ganzen vor, weil so viel Kraft hat. Und dann mit der Einatmung gehst du in die Cobra. Ausatmen nach unten, schauen wir rund. Hier halten wir fünf Atemzüge. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, Fersen zur Matte. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, rechten Fuß nach vorne, linken auch, ausatmen, Vorbeuge, Kopf fällt locker und mit der Einatmung gehen die Arme seitlich nach oben. Oben, Blick zu den Händen, leichte Rückbeuge, ausatmen, Bergpose. Wir machen davon noch zwei. Du kannst dir ausruhen, ob du mit rechts oder links nach hinten gehst, weil hinterher, wenn du, fest, wenn du noch mehr geübt hast, kannst du vielleicht auch nach hinten springen. Mach es so, wie es dir am angenehmsten ist, vielleicht im Wechsel. Einatmen, ausatmen, Vorbeuge. 
Einatmen, halbe Vorbeuge, ausatmen, rechter Fuß zurück, linker, ausatmen, Knie absetzen oder vor Liegestütz, einatmen, Cobra, ausatmen, nach unten schauen, nach unten. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Einatmen, einatmen, Daumen nach oben, ausatmen, Knie am linken Blick nach vorne, einatmen, geht oder springt zwischen die Hände, ausatmen, ganze Vorbeuge, da hängt der Kopf locker, einatmen, die Arme gehen seitlich nach oben, Blick zu den Händen, ausatmen, Bergpose, noch einmal, einatmen, Ausatmen, einatmen, halbe Vorbeuge, ausatmen, wieder springen in die schiefe Ebene, einatmen, macht das bitte nochmal wieder, Knie vielleicht absetzen, ausatmen, halber oder ganzer Liegestütz, einatmen, Cobra, ausatmen, nach unten schauen, der Hund. Einatmen, Ausatmen, dein Gewicht auf die Hände, einatmen, Bauchnabel nach innen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, Ferse nach oben, ausatmen, Knie an den Blick nach vorne, Einatmen, bitte nochmal gehen, geh oder spring nach vorne, ausatmen, Vorbeuge, einatmen, seitlich nach oben mit den Armen, ausatmen, Bergpose. Nimm nun hier die Hände ins Adri Mudra in die Gebetshaltung, schließe die Augen und richte deine ganze Aufmerksamkeit auf deine Atem. Langes Einatmen, langes Ausatmen, Einatmen, Ausatmen, mit gleichmäßigem Atmen, möglichst leicht an Ein- und Ausatmen und jetzt spüre mal von unten nach oben durch deinen Körper hindurch, wie er sich anfühlt. Er fühlt sich jetzt nach der begonnenen Yoga-Praxis bestimmt ein bisschen anders an als vorher. Lass dann die Hände sinken, öffne die Augen wieder und schreite mit dem rechten Fuß zurück in einen großen Ausfallschritt. Nimm die Arme dann in Kaktushaltung nach oben und lass dich mit der Ausatmung in den großen Schritt hineinsinken. Genau, möglichst viel. Achte jetzt hier darauf, dass das Knie nicht über den Knöchel kommt. Das ist ungünstig für Knie. Genau. Ich zeige das einfach mal von hier aus, das sieht man dann ganz gut. Also das ist nicht gut. Das Knie stoppt, wo der Knöchel ist. Mit der Einatmung geh nach oben, streck das linke Knie, ausatmen, andenken. Und jetzt sind wir hier. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, noch zwei. Einatmen, ausatmen, einatmen. Ausatmen. Löse das dann wieder auf auf deinem Weg, so wie sich das angenehm anfühlt. Genau. Auch gerne nochmal ausschütteln. Und dann das gleiche wieder mit der anderen Seite. Diesmal das rechte Bein vorne. Das linke ist hinten. Aber diesmal ähm, nimm die Arme in eine andere Haltung. Verschränke die Finger ineinander und schieb dann die Handflächen hoch zur Decke. Und lass die Schultern ganz bewusst wieder runter sinken und sink noch ein bisschen mehr rein in den Ausfallschritt. Genau. Mit der Einatmung strecke das rechte Knie, 
Mit der Ausatmung lass es sinken. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Letzte Mal ausatmen. Und dann komm auf deinen Weg wieder aus dieser Pose, aus dieser Asana heraus. Schüttel alles auf. So, noch eine Übung im Stehen. Dafür geh jetzt mit dem rechten Fuß nach vorne, mit dem linken nach hinten. Zwei Minuten stehen. Wir beginnen mit dem ersten Krieger. Hier musst du aufpassen, ob sich das gut anfühlt, wenn du den Fuß so hast. Mach du mal diesen ganzen klassischen ersten Krieger hier. Ne? Genau, und wenn sich das nicht besonders gut anfühlt, dann geh hinten auf deinen Fußball. Das ist dann auch in Ordnung. Genau. Jäger macht den normalen, ich auf den Fußball. Und dann kannst du ausprobieren, was sich für dich am besten anfühlt. Wir halten hier noch zwei Atemzüge. Einatmen, ausatmen, einatmen. Und jetzt mit der Ausatmung fächern seitlich auf. Der linke Arm geht nach hinten, der rechte nach vorne. Der zweite Krieger, die Hüfte öffnet sich auch zur Seite. Einatmen. Und jetzt von hier aus mit der Ausatmung bring den rechten Unterarm auf den rechten Oberschenkel. Und kreise hier mit der Einatmung den linken Arm von hinten nach vorne und mit der Ausatmung oben herum nach hinten. Der Blick folgt der Hand. Einatmen, ausatmen, einatmen, Ausatmen. Noch einmal. Einatmen. Zieh dich wieder hoch in den zweiten Krieger. Genau. Ausatmen. Von hier aus einatmen. Zurück in den ersten Krieger. Ausatmen. Lass die Arme sinken. Und komm auf deinen Weg raus aus dieser Asana. Und wenn du später dann, wenn du geübt hast, auch Fließender machen, Yoga Plumpe, komm so Vinyasas dazwischen, wie der Sonnengruß. Aber erstmal ist es besser, ruhig und vorsichtig zu üben. Jetzt die andere Seite. Genau, ich mache wieder die Variante des ersten Kriegers. Gehe in den tiefen Ausfallschritt und bringe die Arme nach hinten. Ziehe sie schräg nach oben, Schultern weg von den Ohren. Einatmen. Ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, mit der Ausatmung fächer auf zum zweiten Krieger. Gleich den Blick zurück, um zu gucken, ob der hintere Arm genauso ist wie der, in der gleichen Höhe ist wie der vordere. Einatmen mit entspanntem Gesicht, ausatmen, linker Unterarm auf den linken Oberschenkel und dann mit der Einatmung kreise rechts nach vorne, ausatmen nach hinten. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Und letzte Mal zieh dich hoch in den zweiten Krieger mit der Einatmung. <lacht> und mit der Ausatmung relax und komm dann mit der nächsten Einatmung ja auch gut <lacht> das ist die Krieger das ist so schön. ja <lacht> das ist genau ja genau ist aber alles gar nicht so dramatisch das muss nicht unbedingt so sein das muss sich gut anfühlen und wenn es Spaß macht dann macht man das ja auch ein bisschen öfter von hier aus gehen wir wieder runter auf die Matte in eine sitzende Position, um den halben Drehsitz zu üben. Dafür bringen wir das rechte Bein gerade nach vorne. Genau, setz dich, setz dich neben das Bein, genau so. Und dann bringst du das linke, das sieht ein bisschen verdreht aus. Genau, dann das linke hier rüber. Ja. 
flex den Fuß, setze die linke Hand nach am Gesäß auf und dann mit der Einatmung bringen wir den rechten Arm nach oben, Schultern locker, ausatmen, anwinkeln und an den äußeren linken Oberschenkel absetzen. Ich dachte, genau. genau so. Und dann richte dich mit der Einatmung auf und geh mit der Ausatmung in die Drehung. Lass das Kinn über dem Brustbein, verdreh nicht die obere Wirbelsäule. Mit jeder Einatmung schaffe Länge der Wirbelsäule und mit der Ausatmung ziehe den Bauchnabel nach innen. Ein paar Atemzüge in deinem eigenen Atemrhythmus. Schaffe bei jeder Einatmung Länge, bei der Ausatmung ziehe den Bauchnabel nach innen und geh in die Drehung. Und dann mit der Einatmung wieder nach vorne und wechsle die Seite. Streck das linke Bein aus und das rechte Bein kommt über das linke Bein. Flex den linken Fuß. Die rechte Hand neben das rechte Bein mit der Einatmung. Der geht ganz schön schnell. Mit der Einatmung geht der linke Arm nach oben. Ausatmen, anwinkeln an den äußeren rechten Oberschenkel, einatmen, Länge schaffen in der Wirbelsäule und mit der Ausatmung zieh den Bauchnabel nach innen, dreh dich nach rechts. Achte darauf, dass deine Schultern locker bleiben, Kinn über dem Brustbein, den Kopf nicht so sehr mitdrehen, schon deine obere Wirbelsäule. Richte den Fokus auf deinen Atem. Langes und gleichmäßiges Ein- und Ausatmen. Im eigenen Rhythmus. Und dann komm mit der Einatmung zurück nach vorne. Streck die Beine aus und schüttel alles nochmal richtig aus. Mit der nächsten Übung mache ich mich immer sehr beliebt. Navasana, die Bodenpose, die stärkt sehr gut die Bauchmuskulatur und ist besonders effektiv, wenn man sie insgesamt dreimal macht, also zwei Wiederholungen. Dafür setzt dich gerade aufrechtet hin. Das ist das Allerwichtigste. In dem Moment, wo du merkst, dass der Rücken so rund wird, ist es wirklich schlecht für den Rücken. Also achte darauf, dass du wirklich die Brust rausschiebst. Die Arme nach vorne, parallel zur Matte. Die Füße gerne auf die Zehenspitzen. Und dann hebt die Füße so weit an, wie das gut geht mit diesem geraden Rücken. Das kann so ein kleines bisschen sein, wie ihr die jetzt macht. Das kann dann so hoch gehen, dass die Unterschenkel parallel sind zur Matte. Und jetzt ist die große Kunst, das Gesicht noch entspannt zu halten. Für drei weitere Atemzüge einatmen. Ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen. Mit der Ausatmung setzt nur die Zehenspitzen ab. Bleib maximal entspannt im Gesicht und dann mit der Einatmung wieder anheben. Ja, ja dann machen wir noch zweimal. Einatmen, machen wir noch fünf und nicht zehn. Einatmen, ausatmen, einatmen. Ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, kurz und wieder drüber. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Das fängt an zu zittern und das ist überhaupt nicht schlimm, das ist gut. Einatmen, Ausatmen, einatmen, ausatmen, absetzen und gerne jetzt alles ausschütteln. Und das motiviert sicher wieder zu mehr Bauchmuskeltraining. <lacht> okay. Und dann komm von hier aus noch einmal in die Bauchlage. 
auch die nächste Übung ist wirklich sehr, sehr gut für Ihre Bogenmuskulatur. Die Übung Shalabhasana, die Kasapa Pose. Auch die ist besonders günstig, dreimal insgesamt zu machen. Lege die Arme neben deinen Körper, die Handflächen nach oben. Schultern sind entspannt, die Zehen berühren sich. Aktiviere den Beckenboden, das schützt den unteren Rücken. Und dann mit der Einatmung geht der Oberkörper hoch. Ausatmen, wir einatmen, die Beine gehen nach oben, ausatmen, wir. Und jetzt mit der nächsten Einatmung, zieh die Arme richtig nach hinten, heb sie an, öffne den Brustbereich. Der Kopf bleibt ganz gerade, blick so vielleicht 2 cm vor die Matte oder auch da drauf. Einatmen. Ausatmen, einatmen und dann mit der Ausatmung lass den Körper sinken, dreh den Kopf zur Seite, wackel gerne so ein bisschen mit dem Becken hin und her, um den unteren Rücken wieder zu lockern und mach dich sofort bereit für die zweite Runde. Hurra. Und jetzt sehen wir alles gleichzeitig an. Sofort mit der Einatmung, hier ist die Leber alles an, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, mit der Ausatmung sinken lassen, den Kopf vielleicht von der Seite. Ferse nach außen fallen lassen und dann auch wieder das Becken ein bisschen schaukeln, wenn es angenehm ist. So, du wirst die nächste Runde schon was machen. Genau, wieder sofort in die Pose. Mit der Einatmung gehen wir alles an. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, das letzte Mal. Einatmen und mit der Ausatmung lass den Oberkörper sinken, nicht den Kopf so ab, wie es angenehm ist. Becken schaukeln, Ferne nach außen fallen lassen. Und dann drehe ich von hier aus auf den Rücken. Wir üben hier die Schulterbrücke dynamisch zehnmal. Wenn du Nackenprobleme hast, gibt es dort eine Variante. Wenn du Nackenprobleme hast, dann greifst du über dem Kopf die Ellbogen. Genau, so. Ich mache das auch mal kurz, so richtig gut wie. Wenn du keine Nackenprobleme hast, dann liegen die Arme neben dem Körper und mit der Einatmung gehen die Arme nach oben und hinten. Gleichzeitig hebt sich das Becken an. Ausatmen, sinken lassen. Geh ruhig ein bisschen weiter weg vom, von der Brust. Ja, genau. Also es stört sie nicht so sehr. <lacht> Einatmen, hoch. Ausatmen runter, noch achtmal im eigenen Atemrhythmus. Und achte darauf, dass das Kinn weder ganz an der Brust ist, noch rühre es weiter hin, sondern dass der Kopf so in einer neutralen Position ist. Und bei den meisten wird dann Platz im Nacken sein, da er so gewölbt ist.
Dann die Arme in Kaktushaltung neben dir ab. Genau. Lass die Füße ganz genau da, wo sie sind, am äußeren Mattenrand und tu nichts anderes, als die Knie zur rechten Seite sinken zu lassen. Und bring dann gerne den rechten Fuß auf den linken Oberschenkel. Der Kopf bleibt gerade. Und dann Spürst du wahrscheinlich, wie du Bewegungen mit deinem Rücken bekommst, wie die Drehung ist eine Organmassage. Organmassage ist sehr gesund für das Immunsystem auch. Und dann auch hier wieder sei im eigenen Atemrhythmus, richte den Fokus auf deine Atmung. Hier eventuell nochmal spüre oder guck, ob die Füße weiter im Mann weit auseinander sind und lass dann mit der Ausatmung die Knie in links sinken und leg den linken Fuß auf den rechten Oberschenkel. Lass den Atem gleichmäßig sein. Möglichst leicht langes Ein- und Ausatmen. zu dir, sodass vielleicht die Oberschenkel wirklich schon gegen den Bauch drücken. Und dann atme ein in den Bauch, sodass der Bauch sich gegen die Oberschenkel drückt und mit der Ausatmung zieht den Bauchnagel nach innen. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen, auch hier noch drei, vier Atemzüge im eigenen Atemrhythmus. Und dann kannst du von hier aus in die Mitte greifen. Und dich so ein paar Mal nach vorne und hinten rollen. Das ist eine schöne Rückenmassage. Ruhig mit Schwung. Und ruhig mal ein bisschen Gewicht auf die rechte Rückenseite bringen. Und dann noch ein bisschen auf die linke und wechseln. Und dann kannst du zum Stillstand kommen. Wir machen hier noch eine Umkehrstellung. Leg dich rückenschonend hin über die Seite am besten. Und vielleicht nimmst du dir dein Kissen und bringst das Kissen unter das Gesäß, also am unteren Rücken. Die Arme liegen neben dem Rücken mit den Handflächen nach unten. Und dann bring die Beine nach oben. Und zieh die Zehen richtig zu dir und schieb die Fersen richtig hoch zur Decke. Ich mache das jetzt auch noch vor von der Seite, damit ihr das nochmal seht. Ja, 
dann schließe er die Augen. Und du kannst mit geschlossenen Augen auch einen ruhigen Blick haben. Guck gerne auf den Punkt zwischen den Augenbrauen, Ajjana Chakra und auch das dritte Auge genannt. Und beobachte dein Atem. Nimm das Kissen zur Seite. Leg das nämlich gerade auch aus. Aufmerksam gemacht, dass ich zu leise rede. Ich hoffe, ihr habt die anderen Sachen jetzt gut verstanden. Und dann geh von hier aus noch in die letzte Asana, den Fisch. Da musst du ein bisschen gucken, wie das für dich geht. Vielleicht nimmst du hier die Hände zwischen unters Gesäß und drückst dich auf die Unterarme. Wir macht das mit einem Hilfsmittel, mit dem Kissen, das ist auch sehr, sehr gut, damit kannst du dich unterstützen, so haben wir die zwei Varianten und dann kannst du es entweder so wie wir, wir den Kopf nach hinten hängen lassen, wenn du vielleicht fortgeschrittener bist, dann kannst du versuchen den Kopf zur Matte zu bringen und die Kopfkrone auf die Matte zu legen, ohne Gewicht drauf zu bringen. So. Und dann halte hier noch zwei, drei Atemzüge. Nimm dann, wenn du ein Hilfsmittel hast, sollst du die Seite, nicht das Hilfsmittel, zur Seite. Und die Birge macht euch jetzt noch die entspannende Pose vor, die letzte Pose. Dabei zeigen die Handflächen nach oben, die Arme liegen locker neben dem Körper, wie die Birke das gemacht hat. Du kannst ja auch gerne was unter die Knie legen, das entspannt dann auch den unteren Rücken oder auch einfach gerade, so wie ich das jetzt gerade mache. Lass die Füße ganz locker nach außen fallen, lass dein Gesicht ganz entspannt sein, der Kiefer ist entspannt, die Zunge löst sich vom Gaumen, die Augen sinken in ihre Augenhöhlen, für die du das nicht so anfühlst, der Atem fließt jetzt auf seine natürliche Weise Kontrolliere ihn nicht mehr. Wenn dir Gedanken kommen, vor sie liegen nicht. Wenn da noch ein Gedanke kommt, folge diesem am besten auch nicht. Entspann dich voll und ganz. Nach einer Yoga-Praxis, die für die Yoga-Praxis war jetzt nicht ganz so anstrengend, da würde ich dann sagen, zwischen Sieben und zehn Minuten, wenn du schon vorher entspannst, und sonst ist man ja eilig, dann mach mindestens fünf Minuten lang die Endentspannung, weil in dieser Zeit wird dein Körper mit den ganzen Nährstoffen versorgt, die freigesetzt wurden durch diese Yoga-Praxis. Ich lasse euch hiermit jetzt alleine. Ihr könnt euch so lange entspannen, wie euch das gut tut und verabschiede mich von euch. Vielen Dank.